死活。哎呦，我当时家主一进来就知道六座夫人您前主不可限量。六座夫人啊，六少主的侧夫人。哎，对，六少主。哎呦，哎呀，你赶紧。说话吧，是。我想问问，我为什么会被指给六少主啊？新春主是不喜欢这个儿子吗？小人听说是六少主亲自求娶您的。啊？大选告终，贺川参选女子如何指配，故意有打算。但是还剩下一个，你二人。可愿为姑解忧啊，父亲，儿子还小，还不着急成家啊？对对对，九哥还小，我大呀，我能娶好几个呢，父亲。好，那就将纪川李威给你如何？纪川那个？嗯，不是，那个他，还是算了吧，那不成体统啊，那个。主上也知道，纪川那女子，给了谁都是亏了，不然就给……嗯，六少主到。参见主上。嗯。纪川参选女子只此一人，若是落选，有失志好。儿子年纪弱冠，也到了该娶妻的年纪，可否将纪川李氏许配给儿子？既如此，就将李威许给征儿吧。不过你放心，他只会是你的侧室，日后郭。再为你另选一门好亲事，少主啊！哎呀，又该喝醒汤了。来来来来来，哎呀，您怎么又把之前的醒汤给倒了呀？这是暖胃的。这东西喝了这么多年，一点用都没有。贵在坚持，这喝总比不喝强。快，少主拿着，来听话。真让人心疼，您都病成这样了，还强撑着去请赐婚。我去不去，这门婚事都是我的，倒不如自己掺了他们的意。主上从来就不关心您，小人一想到这些就难受。这回头主上要是忘了给您赐一个好正式夫人，那就亏大了。您说纪川这个侧室能帮上您什么忙啊？罢了，况且我也从没有想过利用七族，做些什么。不愧是少主。竟有如此心胸，而且您好谋略呀、啊！演了一出病重还不忘为主上分忧解难的大戏，这番通情分您拿满了的。你快去找太医吧，不然真成临终前的分忧解难了。快去！哎呀呀呀呀！我这就去，这就去。哎，侧夫人，虽然呢外界传言六少主不得志，但是小人都打听过了，这个府上不怎么打骂下人的，算是个好去处了。侧夫人别担心，不打骂下人。就算好去处。哎呀，知道你消息灵通，但你也少说点吧。哎，张太医，哎呦，这边请，这边请，少主，不行啊，你你们几个忙着点啊，快快快快快快！哎，你们别跟了。哎，这个水够不够热呀？啊，快快快快快！哎呀，老苏，吴少主，老苏，哎哎。
，咱就怎么样啊？哎，你怎么说呀？太医说比预想中的还要差呀！你说刘少主命太苦了，自小就病弱，现在越发的不济了呀！这怎么办？你说啊，本来就只剩下半个月，你说他也是到处乱跑什么呀？你快说，你说，只剩半个月了，赶紧让我去看看。对对对对，你快去，你快去！哎，手脚都麻利了点啊！你们是不是知道六少主快不行了，只剩半个月了啊？哎哎，四分别乱说。对呀、啊，这种话要是被别人听到了，会被杀头的。在宫中，楚生和少主的身体状况是绝对绝对不允许议论的。是啊，虽然人人都知道六少主有问心，可是除了贴身侍候的人，是没人可以乱说的。四分千万不要再说这些害人的言语了。对呀、啊。我懂了，怪不得别人都不要我，就六少主指定了要选我。原来是为了冲喜呀！主子呢？要不好了，我知道了，这事儿不能外传，你们下去吧。是。我这次怎么能这么严重呢？啊！谢太医啊！哎，进来，进进来，进。哎，我看啊，这书考就剩下半个月了，你就别参加了。哎呀，这次书考是父亲亲自办的，我不能缺席。啊，放心吧，我死不了。还死不了呢？你看你都病成什么样子了？你那婚礼都下旨从简了啊，就让心腹去拜了宗祠。你说你这样还……我陪着，我不碍事，我陪陪你上出殡日满打满算还有一个月，我就要荣归故里了。爹娘，吾夫将死，陌上花开，不可速速归矣。切记备下酒菜，果瓢牛肉，万不可少。可怜你英年早逝，老天保佑，让六少主来世康健福寿，长命百岁。剩下的日子，我会好好照顾他，陪他走完生命的最后一程。这六少主长什么样子？还没见过呢，怎么一股子药味儿？吉川李威，见过刘少主。怎怎怎怎么这么多血？不不会死了吧？刘少主，刘少主，刘少主，别喊了。何必紧张？你我又不是第一次见。既然是本院试毒的，那这碗野生熏汤你帮我尝一尝。怎么？我吃错了，求求少主恕罪。
行了，侧夫人，不吓唬你了，起来吧。出事不久还不了解，家中境况如何？啊，哦，家里三代务农，只有爹爹考中，但官太小登不了吉川宫。这点我不知道。不知道。我爹爹很会做饭，也很爱我娘亲。我还有个弟弟叫李仓，他总是跟我吵架。呃，识字吗？嗯，礼仪规矩。四书六艺，针织、女工，都不太会，唯独家有品鉴上颇有心得，能看懂点菜单子。嗯，喜欢吃。但是我弟弟每天就不学无术，我平常管他，他有没有什么不喜欢的？超叔，我做错了事情，娘亲。总罚我抄书，我写字不好看。这厨房偷吃不算大过，但规矩不能破，还是要罚的。罚什么？抄书，就罚你抄本院的点菜单子一百遍。知道了。祖父去世时也是这样，明明都吐血了，还要藏着掖着，就怕我们看了担心。也是个善良的可怜人呢、啊。你这么看我做甚？刘少主，你放心，剩下的日子，我一定会好好对您的